హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ అండ్ దాని యొక్క వర్కింగ్ అండ్ ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ గురించి ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ మనం ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది పార్ట్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అండ్ ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంచడం జరుగుతుంది సో ఉంచిన తర్వాత మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ యాప్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి ఓకే సో మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ యొక్క వర్కింగ్ మనం తెలుసుకున్నాం సో అదేంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఈ ఫిజన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి హీట్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ సో ఈ హీట్ జనరేషన్ని మనం ఏం చేసాము టూ టైప్స్లో వాడతాము దాన్ని ఒకటి డైరెక్ట్ వాటర్ని కూలెంట్ కింద యూజ్ చేసి ఆ వాటర్ని స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని టర్బైన్లోకి పంపించి ఆ టర్బైన్కి ఉన్న షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది జనరేటర్ కనెక్ట్ చేసి పవర్ అనేది బయటికి మనం తీసుకున్నాం ఇది ఒక టైప్ రెండోది ఏంటి మనం ఒక కూలెంట్ని వాడి దాని యొక్క హీట్ని తీసుకొని అండ్ ఈ హీట్ని హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ద్వారా వేరే సర్క్యూట్లో ఉన్న వాటర్కి పంపించి దాన్ని స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి టర్బైన్లో రొటేట్ చేసి సో పవర్ని మనం తీసుకోడు ఇది సెకండ్ టైప్ సో ఏదైనా సరే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఏదైతే వచ్చిందో హీట్ ఎనర్జీని మనం పవర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో ఇది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది సో మీరు చూసినట్లయితే బీడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్ ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ వర్కింగ్ పీడబ్ల్యూఆర్ వర్కింగ్ పవర్ ప్లాంట్ చూసాం ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ కో చూద్దాం ఓకే సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి గ్రేటర్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ లీడ్స్ ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ కోల్ సో జనరల్గా ఏంటి అంటే మనం ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ వల్ల కోల్ యొక్క కన్జర్వేషన్ అనేది మనం తగ్గించవచ్చు ఎలా అంటే మనం ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో కోల్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో కోల్ అనేది కొన్ని రోజులకి అయిపోతుంది సో అందుకోసం ఏంటి దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఓకే సో చాలా వరకు ఆల్రెడీ డెవలప్ అయి ఉన్నాయి సో మనం ఏంటి ఈ థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ వల్ల తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి కోల్ వాడాల్సిన పని ఉండదు ఫ్యూయల్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీ సో ఇందులో ఏంటి ఫ్యూయల్ అనేది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ కావాలి సో అందువల్ల ఏంటి దానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లం అనేది మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఉండదు అండ్ స్టోరేజ్ ఎలా చేయాలి అనే ఒక ఇది ఉండదు ఓకే సో ఆ ఫ్యూయల్ అనేది చాలా చాలా చిన్న క్వాంటిటీలో కావాలి కాబట్టి రిక్వైర్స్ లెస్ స్పేస్ సో కంపేర్ టు మనం వేరే పవర్ ప్లాంట్లతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ స్పేస్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు నో ఎమిషన్ ఆఫ్ స్మోక్ అండ్ డస్ట్ సో మనకి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో చూస్తే ఈ డస్ట్ స్మోక్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇందులో అలాంటివి ఏమీ రావు సో ప్రతిదానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నట్టే డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటుంది కదా అదేంటి అంటే ఇనిషియల్ కాస్ట్ అనేది ఆ ప్లాంట్కి చాలా ఎక్కువ హై స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇందులో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు హై స్కిల్ వాళ్ళు గ్యారంటీగా ఉండాలి ఓకే డిస్పోజల్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఈ ప్లాంట్లో వచ్చిన వేస్ట్ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎలా పడితే అలా డిస్పోజ్ చేయడానికి అవ్వదు ఒక పద్ధతిలో ఒక గైడ్ లైన్స్లో మాత్రమే దాన్ని డిస్పోజ్ చేయాలి అందుకోసమే అది చాలా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది నాట్ సూటబుల్ వేరబుల్ లోడ్స్ సో ఇదేంటి అంటే మనం పవర్ ప్లాంట్లో చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లోడ్స్లో మనం రన్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇదేంటి అంటే అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లోడ్లో రన్ చేయడానికి అవ్వదు ఓకే సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సర్టెన్ లోడ్స్కి మాత్రం ఇది సూటబుల్ 
सो इवी अडवांटेजेस अं डिजडवांटेज ओके अंड इक मन न्यूक्लियर रिएक्टर या क्लासीफिकेसन को वस्ते इवी जनरल फोर क्लासीफिकेसन उठाई सो क्लासीफिकेसन ए फस्ट क्लासीफिकेसन आ दि बेसीस् आफ फिज मन ये टाइप आफ फिज मन चुनाम दाने बटी फास्ट रिएक्टर्सा थर्मल रिएक्टर्सा अं स्लो इंटर्मीडियट रिएक्टर्सा ओके अंत आ रिया उ फास्ट उ स्लो उ इंटर्मीडियट उ दाने बटी मन क्लासीफाई नैक्स्ट सैकेंड टाइपी डिपेंग अपन दि टाइप आफ फ्यूल यूज मन ये टाइप आफ फ्यूल यूजो दाने बटी मल्ल टू टाइप बर्नर रिएक्टर अंड कन्वर्टर आर् ब्रीडर रिएक्टर सो वीट दी तरह मन कोदा ओके फ्यूल एवं वो दिन बटी टू टाइप बर्नर रिएक्टर अंड कन्वर्टर आर् ब्रीडर रिएक्टर ओके नैक्स्ट क्लासीफिकेसन डिपेंग अपन दि मोडरेटर् यूज सो मन अम कोडरेटर् मोड वाड़ता सो वाट बटी मन क्लासीफिकेसन अने अदर्डनरी वाटर हेच टू ओ हेवी वाटर डी टू ओ ग्राफाइट मोडरेटर सो ई मूड वाल मन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टर्स पीलुक ओके नैक्स्ट डिपेंग अपन दि टाइप आफ कूल मन कूल वाड़ता कदा आ कूल दाने मीद क्लासीफिकेसन अने वाटर एंड डी टी ओ ओके डी टू ओ कूल वाटर अंड रेडोद गैस अंत एयर सीओ टू हीलिम कदा आलरे को अभी लेदा लिक् मेटल कूल ये लपल के वे इला क्यारी अो अंदर मन लिक् मेटल वाड़ता अदी सोडम पोटाशिम ओके नैक्स्ट आर्गाक् ओके सो पॉलीप्लेन इवी वे मन आर्गाक्ल सो इला फोर टाइप एदे कूल मन वो दाने बटी क्लासीफ चयड़ी ओके नैक्स्ट मन की न्यूक्लियर पवर प्लांट एला क्लासीफारो अवे ओके प्रीवियको न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्लासीफिकेसन इपड़ न्यूक्लियर पवर प्लांट क्लासीफिकेसन सो अदे पीडब्ल्यूआर पवर प्लांट अटे प्रसरइज वाटर रिएक्टर नैक्स्ट बीडब्ल्यूआर बाॉलिंग वाटर रिएक्टर पवर प्लांट मूडोदी गैस कूल रिएक्टर जीसीआर पवर प्लांट नैक्स्ट लिक् मेटल कूल रिएक्टर एलसीआर पवर प्लांट सो मेर चूस मन की रेड वाटर तो उन्नाई कूल मन एडतना कूल वाटर इक चूस नैस इधर चूस निक् मेटल ओके इवी बेसीक टाइप आफ् न्यूक्लियर रिएक्टर पवर प्लांट सो मैं आलरे पै रेटी चुप्को पीडब्ल्यूआर बीडब्ल्यूआर गुरी मिगता रे नैक्स्ट मन तेजक ओके सो इधी जनरल मन न्यूक्लियर रिएक्टर एला वर्क पवर प्लांट एला वर्क एंड अडवांटेज डिजडवांटेजेस एंड न्यूक्लियर रिएक्टर ने एला क्लासीफार एंड न्यूक्लियर पवर प्लांट या क्लासीफिकेसन एने ओके सो मे अर्थमें डे अड़ी मैं ान सब्सक्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक चेवना का टापिक कावाले कामें सामें कावास वीडियो मैं अंदा एंड लाइक् चूस प्रति सो दिन वाले अंटे बूस्टअपुटी कावास वीडियो मैं अंदर जो सो थैंक यू थैंक फर्वाचि